Hola, hola, mi nombre es Yeka y súper bienvenidos a esta familia. Hola, hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y como lo vieron en el título del video, vamos a hablar hoy de bajar de peso, de que me engordé ahora por la cuarentena y pues bueno, básicamente les voy a enseñar todo lo que he hecho en estos últimos 15 días que digamos que fue que me puse las pilas y dije pues ya basta, tengo que empezar a cuidarme no solamente por el peso, porque el peso realmente eh, no es algo que nos defina sino por mi salud, ya empezaba a sentirme cansada, empezaba a sentirme así como desanimada, desmotivada eh, muchas ropas que tenía ya no me servía, por aquí les, les pondré videitos para que vean uno de mis jeans favoritos no, o sea mi jean favorito, el que siempre uso para todo Ustedes saben que uno siempre tiene una prenda favorita que es la que usas y usas y no te interesa tener más ninguna. Pues bueno, mi jean favorito ya no me servía. Tenía muchos dolores de cabeza, muchos dolores de cabeza. Literal, me sentía muy mal de salud. Entonces, si ya me empezaba a sentir así, yo pensaba, pues bueno, poco a poco esto va a ir afectando más grave mi salud. O sea, en general, en general mis órganos. Entonces, pues dije, pues bueno, vamos a cambiar esto. Así que por eso les traje este video. Y pues bueno, va a ser básicamente la rutina de lo que he hecho y cómo bajé alrededor de 10, 12 libras en 15 días aproximadamente, lo cual es bastante, pero a la misma vez es saludable la manera en que lo hice, no fue ningún método agresivo, no estuve haciendo una super dieta, no dejé de comer ningún tipo de alimentos, simplemente empecé a incorporar esto a mi rutina y empecé a ver cambios muy positivos y por eso quería traérselos. Aquí también les, voy a, les traigo como algunas historias y todo esto que estoy compartiendo en mi Instagram, que si no me sigues deberías seguirme porque por allá te comparto muchísimos tips para ahora nutrición esto ya que me estoy eh, educando bastante y quiero compartir todo lo que aprendo con ustedes así que pues sí qué más se dice no se dice más entonces manos a la obra y ahora están las manos y bueno, el primer tip, chicas y chicos, es agregar vegetales, alimentos saludables a tu rutina o a tu alimentación diaria, o sea, tus platos, tus comidas. Vamos a comenzar a agregarles más vegetales, que la, el plato se vea más hermoso, más lleno de vegetales, más cosas ricas. ¿Por qué? Porque es importante llenarnos con alimentos que tengan pocas calorías, que nos nutran, que nos den vitaminas, que también fijen todo lo que serían los... O sea, los buenos alimentos al cuerpo que nos ayuda a nuestro organismo a funcionar, a funcionar mejor. En este caso, ustedes saben que los vegetales y la forma de cocción también es muy, muy importante. Porque no es lo mismo comerte un filet, eh, una pechuga de pollo a la plancha, sin nada de aceite, con poquitos ingredientes, ¿sabes? O sea, ingredientes naturales y deliciosos, que comerte un pollo frito lleno de aceite, grasa, pellejito, ustedes saben todas esas cosas. Entonces básicamente lo que me refiero es que te fijes muy bien y empieces a tener un poquito más de conciencia a la hora de alimentarte Y de esta manera poco a poco vas a ir limpiando tu organismo También chicas y chicos es súper súper importante que tengamos un poquito de conciencia de la cantidad En este caso la cantidad de calorías que consumimos en el día Esto era algo que yo no hacía, yo comía, 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 comía El día entero comía, sobre todo tomaba muchísimas, muchísimas soas y pues bueno, trato de estar el día entero tomando hidratada, tomando agua, con tecitos, con este tipo de... Después les voy a hablar de este tipo de vitaminas y refresquitos súper ricos que son saludables y te ayudan a quemar grasa, a bajar de peso. Y empezar a agregar hábitos saludables a nuestra, a nuestra alimentación. En serio que esto ayuda muchísimo. Trata de llevar un conteo de lo que comes durante el día. Muchos nutricionistas dicen que debemos alimentarnos cinco veces al día, o sea, tener cinco comidas al día. Es que sería el desayuno el almuerzo y la cena y dos snacks en ese tiempo pero bueno tenemos que tener conciencia de que no podemos meternos un super desayuno con más de mil calorías luego meter, o sea meter, eh, tener un snack igual grande con 500 calorías y luego el almuerzo con mil y pico calorías más y luego el último snack con no sé cuántas calorías más y luego la última cena con no sé cuántas calorías más o sea más o menos que, que tú digas coño me comí como unas 3.000, 4.000 calorías al día. Entonces necesitamos hacer un déficit calórico para comenzar a bajar de peso. Lo que significa que vamos a gastar más energía de la que consumimos. Entonces ten esto en cuenta, muy, muy importante de que manejes esto conscientemente. Lo que quiere decir es que cuando te vayas, no sé, 
Yo, por ejemplo, no hice dieta, pero si me comía un día, o sea, tenía muchas ganas de un slide de pizza, lo que hacía era, obviamente, no comer muy fuerte en la noche, tomar, comerme como alguna ensalada o algo así, o un tecito, algo suave, algo que me... O sea, que al contar las calorías finales del día, no me afecte tanto. Y esto fue lo que primero empezó a ayudarme a ver diferencias y a ver realmente cómo empecé a bajar de peso así y saludablemente sin hacer dieta. Como les digo, yo a veces me comía una pizza, habían días que... No una pizza, sino un slide de pizza, o sea, también es importante, la comida no engorda, lo que engorda es la cantidad, así que más o menos busca en alguna tabla o algo las propiedades y las calorías que contiene cada alimento y así más o menos tú vas jugando con tu tabla de nutrición o tu tabla de alimentos para que sepas qué consumir durante el día. Ok, mi segundo tip. Obviamente nosotros tenemos que consumir carbohidratos, a mí me encantan los carbohidratos, ese es mi, como mi mayor problema no, me, no soy mucho de dulces, no soy de comer muchos dulces, eso es algo positivo porque los dulces de los que más contiene calorías, azúcares y todo eso que hacen muchísimo daño al organismo Pero los carbohidratos sí, uf, me vuelven loca, me encanta el pan, me encanta el arroz, me encanta la papa, me encanta el boniato, me encantan todos todo los carbohidratos Entonces pues necesitamos controlarlo, primero que nada controlarlo conscientemente pero yo estoy tomando estas píldoras que son súper económicas, solo valen 25 dólares. Les, les voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción todos los links. Y en caso que no funcionaran, porque a veces yo los pongo aquí, pero YouTube los bloquea, eh, lo que vamos a hacer es que vayan, vayan a mi Instagram y en mi Instagram ahí ustedes me dicen, ya que pásame el link de esto, pásame el link del otro y yo se los paso. Bueno, estas pastillas son buenísimas porque te controlan los carbohidratos. O sea que cuando tú consumas tu almuerzo o la comida más grande del día, esto va a hacer que los carbohidratos no te manden tanta energía al cuerpo convirtiéndola así en grasa. Entonces, básicamente, eso es lo que hace este tipo de eh, suplementos alimenticios que se llama Fat Fire, es súper buena. Esto es lo que hace este tipo de suplementos alimenticios, así que si están interesados en consumirla, eh, las, las venden en México, las venden aquí en Estados Unidos y otros países también tienen bastante distribución de, de este tipo de, de píldoras. La verdad que sí, que esto me ayuda también muchísimo a controlarme la, los deseos por comer, o sea, cualquier comida, el hambre, así que a veces no te quieres aguantar a tu próximo snack, cosas así. Pero las consumo solamente una vez al día o dos veces al día. Ahí yo les explico después en el chat si me escriben cómo tomarlas. Y sí, chicas, son buenísimas, buenísimas, las recomiendo 100%. Y he visto cambios muy rápido. Yo les voy a ir enseñando clips para que ustedes vean cómo ha cambiado mi abdomen. Es una locura. El otro tip, ese sería ya el tercero, sí, el tercer tip, es que empecé a utilizar geles. Siempre les recomiendo en otros videos geles para ayudar a, que, a tonificar el área del abdomen. Como ustedes saben, cuando uno baja de peso, pues... Eh, pierde colágeno y después de los 25 años nosotras las mujeres no producimos colágeno y nuestra piel puede que se haga más flácida y demás. Entonces lo que vas a utilizar este gel también. Chicas, me escriben también por interno por Instagram, ahí les paso los links y aquí también voy a dejar los links, pero bueno, en caso que no funcione, vayan a mi Instagram. Este gel que ha ayudado muchísimo a quemar la grasita, no es, la tecnología no es quemar la grasa porque eso científicamente aún no está probado, pero hay una tecnología que hay muchas cosas que no han sido científicamente probadas, pero que suceden, hay muchísimas cosas que no hay cómo explicarlas, pero que suceden. Y este gel es este tipo de cosas que no sé cómo funcionan, pero funciona. Entonces, este gel yo me lo pongo en el abdomen, me ayuda muchísimo a la hidratación de mi piel, me la pone más tersa, se ve nota mejor, o sea, los musculitos se ven mucho mejor, la piel se ve mucho más eh, planita. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos celulitis, o sea, la celulitis siempre está en la parte, es la piel como que encima de la grasita, ¿no? Y entonces es la piel así, ¿no? Que hace como huequito, esa es la celulitis. Entonces, esto te ayuda muchísimo con los masajes que yo me hago eh, antes de dormir, y me pongo la crema para hacer ejercicios, para esto, para lo otro. Con el tiempo, o sea, con el uso diario de esto y constante, más los ejercicios, más, más tomar bastante agua, he visto un cambio muy, muy notorio en mi abdomen y de verdad no puedo creer que sin matarme en haciendo ejercicio ya estoy viendo cambios y se me están viendo los abdominales mucho más notables. Pues bueno, este es el también buenísimo, buenísimo, de verdad que ha hecho la diferencia. Vale un poquito más de lo que habitualmente les recomiendo, pero sí he visto mucho más diferencia con este gel. Chicas, ya pasamos del gel a la parte de la faja, la faja que todos amamos. Pues bueno, yo sé que hay muchísimas fajas en internet, cada cual compra la que le gusta, la que prefiera, la que más la acomode. Eh, hay muchísimas fajas colombianas que me encantan, que son como de látex, me encantan. Eh, Afinan súper bien la cintura, pero ahorita ya no tengo de esas fajas porque 
como el hígado me engordé y la que tenía ya no me sirve. Entonces, como que... Mmm. <risa> y estoy utilizando esta. Esta la compré en Walmart hace varios años, cuando tuve a mi segunda bebé. Estoy hablando de cuatro años atrás. La compré en Walmart. Los otros días la busqué en Walmart y estaba como en 13 dólares, nada más, súper económica. Y es la que uso para marcar mi cintura y para que el gel... Y yo me hago como un grab con nailito. Eh, para que el gel se te mantenga ahí, no se me vaya el grab y no sé qué. Y aparte me ayuda muchísimo a acomodar la cintura. Nunca me la aprieto más de lo que debería porque no es saludable. Me la aprieto solamente un poco para marcar la cintura, para mantenerlo en una línea saludable. Porque hay muchísimas eh, escritos donde dicen que el, el exceso del uso de la faja, pues no es bueno. Pero bueno, todo con medida, todo contando la parte saludable es bueno, o sea... Todo es un balance, tampoco vamos a pasar y hasta sin respirar todo el día, que la comida nos caiga mal y demás. Yo solamente la uso durante todo el día, eh, cuando voy a almorzar me la quito para estar cómoda, luego así que ya me pasa el almuerzo, pues me la voy a poner y depende si estoy aquí en la casa todo el día. Cuando salgo, obviamente no me la pongo. Y entonces estas fajitas, eh, igual van a ver el video cómo queda. Esta es, esta es large, me queda grandísima, pero igual la puedo usar. O sea, que no te preocupes que si compras una talla grande ahorita y empiezas a bajar de peso, pues la vas a poder regular porque esta me queda gigante desde el día 1. Pero no me fijé cuando la compré y ya no se podía devolver, que era large. Entonces, sí, chica, esta es la que uso. Se llama Miss Belt. Igual voy a buscar los links y se los pondré abajo. Y si no funciona, vayan a mi Instagram y me piden el link que yo se los doy en la vida. Este sería ya como el quinto tip, ¿verdad? Si no me equivoco. Pues las bandas elásticas, chicas, muy, muy importante para a la hora de hacer ejercicios, para eh, agregar como resistencia, para tonificar los músculos. Esto es súper, súper bueno. Hago muchísimos ejercicios con YouTube, así que lo que pueden hacer es ejercicios con bandas elásticas y bueno, dependiendo. Yo compré esta solo por 6 dólares en el HIV -E aquí en Texas, pero si vas a Ross, la tienda Ross Store o Marshall o cualquier tienda de descuentos, también las consigues por menos de 7 dólares, eh, las tres bandas, los otros días fui a Ross y las vi, pero bueno, ya tenía esta, no necesitaba gastar en más bandas. Pues bueno, son súper económicas, chicas también en Amazon la venden, creo que un poquito más caras, pero bueno, ahí ustedes buscan bandas elásticas, son buenísimas para hacer ejercicios en casa, tonificar, sobre todo nosotros las mujeres, que no necesitamos hacer mucha pesa, a mí me encanta hacer pesas, pero bueno, no tengo pesas en casa. Para tonificar esto, estas son buenas, 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 estas bandas de resistencia, a mí me encantan, se las recomiendo, y esto me ha ayudado muchísimo a marcar, la entre, o sea, marcar los, ¿qué le sería? los glúteos, marcar las caderas, quemar calorías, y de verdad que sí, chicas, se las recomiendo 100%. Busquen en YouTube videos para hacer... Eh, ejercicios con bandas y lo agregan a su rutina. Si quieren, después más adelante, cuando esté más eh, como profesional en el ejercicio, pues yo les hago un video. Ahorita estoy como muy floja, tiemblo y me caigo y no sé qué y no sé cuándo. Entonces como que eh, no, me da pena pasar pena, ¿no? O sea, como que no voy a ser un buen ejemplo para ustedes. Todavía hago mal algunos ejercicios porque para hacer bien los ejercicios se necesita estar como, o sea, tener como fuerza en los músculos. Todavía me falta, así que no quiero tampoco que ustedes hagan malos ejercicios, pero bueno, hay muchísimas chicas y chicos profesionales que nos enseñan aquí en YouTube cómo hacer bien los ejercicios con bandas elásticas. Para el siguiente tip, que esto sí está muy bueno. Bueno, esto en especial, esto es mi herramienta, ahorita mi favorito, favorito. Este es mi favorito ahorita del momento, chicas, de verdad que sí. Este rodillo, este también lo encontré en el HIV -E por solo 6 dólares, pero lo puedes conseguir en Ross, en cualquier tienda de descuento, siempre, casi siempre los hay, si no lo puedes pedir en Amazon también. Chicas, esto me ha ayudado muchísimo a marcar los músculos del abdomen, no se imaginan cuánto, esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor. El día que me puse, me puse haciendo unas historias con esto, yo probando esto, súper graciosa, me caí, ¡blum!, completa, me fui. Varias amistades me escribieron que gracias a esto han marcado como eh, el abdomen, saben, como que los musculitos se han desarrollado muchísimo mejor. Así que chicas, esto también sería eh, mi sexto tip, sexto tip, para marcar ese abdomen, para bajar de peso, ya que con esto se queman muchísimas calorías. Y es correr o caminar. Básicamente esto va a ayudar muchísimo a quemar calorías, cal quemar calorías muy bien. En mi caso, yo no estoy corriendo todavía porque me da miedo lastimarme las rodillas, ya que no estoy lo suficientemente atlética o fuerte para esto. Entonces lo que hago es caminar rápido aquí dos, tres vueltas al condominio, que sería alrededor de un kilómetro o un kilómetro y medio más o menos, diario. O sea, yo hago ejercicio no diario, sino tres a cuatro veces a la semana. Yo no me mato haciendo ejercicio todos los días de la semana. Esto depende de lo que tú quieras lograr y en el tiempo que tú lo quieras lograr. Pero siento que realmente no necesitamos... Mmm, 
desgastar, ¿no? Más bien crear una armonía y poder hacer ejercicios que no nos afecten al final. O sea, de que tú lo dejes a la, a la primera semana y ya te cansas, no quieres hacer más nada, no. Necesitamos que todos los días hacer un poquito de esto que les estoy diciendo y empezar así a cambiar nuestros hábitos. El tema es, o el punto es, cambiar nuestros hábitos poquito a poquito, no tiene que ser de un día para el otro. Entonces básicamente es lo que hago, me doy vueltas porque en camino... Y les digo caminar porque seguramente muchísimos de ustedes tampoco pueden correr ni hacer ejercicios agresivos. Entonces, porque tengan algún padecimiento a lo mejor de las rodillas, de sus músculos, alguna cirugía. Muchas, muchas personas padecen de cirugías en las rodillas, en los tobillos y no pueden hacer ejercicios agresivos. Pero bueno, algo que puedas hacer, algo que no te afecte es caminar, caminar rápido, caminar, caminar y caminar y caminar. Camina lo más que puedas durante, o sea, por todo el, el condominio o cuadra donde vivas. Y esto te va a ayudar muchísimo a empezar y activar esa energía para seguir haciendo los ejercicios que les recomendé. El del rodillo y el otro de, de las bandas elásticas son súper buenos. Y trata de hacer siempre ejercicios en casa en caso que no puedas entrar a un gimnasio. Esto es lo que estoy haciendo ya debido a la pandemia. No me, no, no me quiero arriesgar yendo a un gimnasio. Así que bueno, hago los ejercicios en casa. Estoy viendo muchísima diferencia. Tal vez si fuera un gimnasio fuera un poco más grande, pero eso tampoco me tiene por qué tener y decir, no, pues no lo voy a hacer hasta que empiece el gimnasio. Pues bueno, lo voy a hacer porque en casa podemos hacer algo y esto nos ayuda a nosotros día por día. Y ya el día que podamos ir al gimnasio estamos mucho mejor entrenados para empezar con una nueva rutina. Así que mis amores, esto fue todo por el día de hoy. Siempre con mucha buena energía positiva, chicas y chicos, siempre Luchen por sus sueños, hagan ejercicios, luchen por ustedes. Esto es algo que estamos haciendo por nosotros mismos, por nuestra salud, por sentirnos mejor, por motivarnos, por tener una ilusión, por tener algo que hacer y, y que sea por nosotros. No hay nada más bonito que aparte de dar, también darnos a nosotros mismos. A mí me encanta, soy una persona que me encanta dar, me hace muy, muy feliz compartir, regalar, o sea, hacer por los demás. Pero también me hace feliz hacer cositas para mí. Así que esto a ustedes también les va a encantar. Y sin más me despido de ustedes con un beso súper, súper grande. Y los espero un próximo día. Bye.